ஓம் சாந்தி மதுபனிலிருந்து சூர்யாபாயினுடைய வகுப்பு பாபா உங்கள் எல்லாரிலையும் அன்பு வச்சிருக்கிறார் நீங்களும் பாபாவில் நிறைய அன்பு வச்சிருக்கிறீங்க இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரம் நாங்கள் கடுமையாக தபஸ்யா செய்ய வேண்டிய நேரம் அப்போ எப்போவுமே இந்த விதமாக யோசியுங்க பாபா எனக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு தந்திருக்கிறார் தீவிரமான தபஸ்யா செய்கிறதுக்கு இப்போ முதல்ல நாங்கள் பாப்தாதாவை மேலே இருந்து கீழே கூப்பிடுவோம் பாப்தாதாவை இப்போ நாங்கள் எங்கள வீட்டுக்கு எங்களுக்கு முன்னால் அழைப்போம் இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் ஆத்ம லோகத்துக்கு போவோம் சர்வசக்திவான் பாபாவை உங்கள் கண்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வாருங்கள் அவரை இதயபூர்வமான அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்ளுங்கள் மிகவும் அன்பான பாபா இனிமையான பாபா கனிவு நிறைந்த பாபா உங்களை நான் உண்மையான இதயத்தோடு அழைக்கிறேன் பாபா தயவு செய்து கீழே வாருங்கள் நாங்கள் உங்களை நேருக்கு நேராக காண விரும்புகிறோம் இந்த நேரத்தில் பரமாத்மா கடவுள் நாங்கள் கூறுவதை கேட்பதை போல் உங்கள் மனக்கண்களில் காணுங்கள் அதை கேட்டு பாப்தாதா கீழே இறங்கி வருவதாக பாருங்கள் பரமாத்மா கடவுள் கீழே இறங்கி வருவதை உங்கள் மனக்கண்ணில் காணுங்கள் அவருடைய சக்தி வாய்ந்த கிரணங்கள் எங்கும் பரவுகின்றது இன்னை சூழ உள்ள இடம் முழுவதும் அவருடைய ஒளியாலும் சக்தியாலும் நிறைகின்றன சிவ் பாபா சூட்சும சரீரதாரியான பிரம்மா பாபாவின் சரீரத்தில் வந்து இறங்கி இப்போது இருவருமாக இந்த பூமியை நோக்கி இறங்கி வருகிறார்கள் மேலே இருந்து அந்த திவ்ய தேவதை திவ்ய பிரகாசத்துடன் திவ்ய கதிர்களை பரப்பியவாறு கீழே இறங்கி வருவதை காண்கிறேன் அவர் இப்பொழுது எனக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறார் என்னுடைய வீட்டில் வந்து நிற்கிறார் மிக இனிமையாக எனக்கு திருஷ்டி கொடுக்கிறார் சக்தி வாய்ந்த திருஷ்டி கொடுக்கிறார் அவரை மிகவும் தெய்வீகமான சக்தி வாய்ந்த ரூபத்தில் உங்கள் கண்களில் உருவகித்து பாருங்கள் அவருடைய சக்தி வாய்ந்த தூய்மையான அன்பான கதிர்வலைகள் 
உங்கள் வீடு முழுவதும் பரவுகின்றது உங்கள் வீடு முழுவதும் அந்த சக்தி நிறைகின்றது இப்பொழுது அவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு உங்கள் வீட்டை சுற்றி அழைத்துச் செல்லுங்கள் அவர் உங்கள் வீட்டின் எல்லா பக்கங்களுக்கும் திருஷ்டி கொடுக்கின்றார் இப்பொழுது எங்களுடைய வீடு மிகவும் சார்ஜ் ஆகி மின்னேற்றப்பட்ட நிலையில் சக்தி வாய்ந்த நிலையில் இருக்கிறது இப்பொழுது உங்களுடைய வீட்டிற்குள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த உணர்வலைகளை உங்களால் உணர முடியும் பாபா திருஷ்டி கொடுத்துட்டு தன்னுடைய திவ்யமான வீட்டுக்கு பரந்தாமத்துக்கு திரும்பி போறார் இப்படியாக ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சு தரம் பாப்தாதாவை நீங்கள் உங்களோட வீட்டுக்கு கூப்பிடலாம் கூப்பிட்டு இப்படி நீங்கள் அவரோட கதைக்கலாம் அல்லது திருஷ்டி எடுக்கலாம் அல்லது அவருடைய ஆசீர்வாத கரம் என்னுடைய தலைமையில் வைக்கப்பட்டிருக்குது என்றதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் உணரலாம் இப்படி செய்யக்குல நல்ல ஒரு சக்தி வாய்ந்த உணர்வை அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவருடைய ஆசீர்வாத கரங்களூடாக எனக்குள் சரீரம் முழுவதும் சக்தி வாய்ந்த ஆன்மீகமான திவ்ய உணர்வலைகள் பரவுகின்றது என்பதை என்னால் உணர முடியும் அதன் மூலமாக நான் திவ்யமானவனாகுகின்றேன் சில நேரங்களில் அவர் நெற்றியிலே ஒரு திலகத்தை எட்டு ஆசீர்வாதங்களை எனக்கு வழங்குவார் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அதிசக்திசாலிகளாகுங்கள் என்று ஆசீர்வாதம் தருவர் இதனால் எனக்கு எல்லா காரியங்களும் வெற்றியாக அமைவதாக தடைகளிலிருந்து வென்றோர் நிலையை உணர முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எல்லாருமே இந்த ஒரு பயிற்சியை செய்கிறது நல்லது ஆறேழு நிமிஷம் இப்படி தொடர்ந்து செய்யக்கில் அது என்னையும் சார்ஜ் பண்ணும் அதே நேரம் நல்ல தெய்வீகமான உணர்வலைகளையும் உருவாக்கும் உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆன்மீகத்தை முழுமையாக உணர தொடங்குவீங்க அதே நேரம் எந்த நேரமும் பாபா எங்களோடைய இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அவ்யக் பாப்தாதாவால் ஒரு தடவை குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததை போல பாபா சொல்லி இருக்கிறார் சிரித்து சிரித்து கொண்டு என்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் என்ன விட பலசாலிகள் நான் சர்வசக்திவான் ஆனால் இந்த பிள்ளைகள் என்ன விட பலசாலிகள் அதே நேரம் பாபா சொல்லுவார் நான் எப்போவுமே பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து தான் நான் இருக்கிறேன் ஆனால் பிள்ளைகள் தான் சில நேரங்களில் என்ன கலட்டி விட்டுறீனாம் அதால் தான் பிள்ளைகள் என்ன விட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கீனாம் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கீனாம் நான் எப்போவுமே உங்களோடு இணைஞ்சிருக்கிறேன் நான் எப்போவுமே உங்களோடு தான் இருக்கிறேன் இந்த விழிப்புணர்வு எனக்கு மனசில் இருக்கணும் சுப்ரீம் ஷிவ் பாபா உயர்விலும் உயர்வான ஷிவ் பாபா எந்த நேரமும் என்னோடு தான் இருக்கிறார் என்ற உணர்வு இருக்க வேணும் சில நேரங்களில் அவர் என்னுடைய சுப்ரீம் ஃப்ரெண்டாக இருப்பார் சில நேரத்தில் அவர் எனக்கு பாதுகாப்பு குடையாயிருப்பார் இப்போ அவரோடு இருந்து நாங்கள் வித்தியாசம் வித்தியாசமான எண்ணங்களை அனுபவிக்கலும் 
சில நேரத்தில் அவர் எனக்கு ஒளியத்தாரர் சில நேரத்தில் அவர் எனக்கு ஞான சூரியனாக இருந்து கதிர்களை வீசுகிறார் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு அழகான வழிமுறைகளை கற்பிக்க விரும்புகிறேன் இது தீவிர தபஸ்யா செய்கிறதுக்கானது இந்த பிராமண வாழ்க்கைன்னு எங்கள பிரதான இலக்கே என்னது ஆத்ம உணர்வுக்கு வாரது இது நீங்கள் செய்கிறதுக்கு எந்த நேரமாவது பத்து நிமிஷத்தை ஒதுக்கினா சரி இது மிக எளிமையான ஒரு பயிற்சி நீங்கள் அதிகாலையில் செய்யலாம் பிறகு காலையில் எட்டு மணி அப்படி ஒரு நேரத்துக்கு பிறகு செய்யலாம் அடுத்தது இன்னொரு பயிற்சியும் செய்யலாம் நாங்கள் சுயமரியாதை என்றத நாங்கள் பயிற்சி செய்ய வேணும் இதுவும் வந்து ஆத்ம உணர்வு நிலைக்கு வாரதுக்கு மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிற விடயம் நாங்கள் சுய மரியாதை கருத்துக்களினுடைய சொரூபமாக ஆகினம் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஆத்ம உணர்வின் சொரூபமாக ஆகியிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பயிற்சியையும் செய்ய வேணும் முதல் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஆத்ம உணர்வு நிலையை பயிற்சி செய்யணும் அப்புறம் அடுத்த பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து சுயமரியாதை கருத்துண்ட பயிற்சி செய்ய வேணும் இதுக்குரிய வழிமுறை வந்து மிக இலகுவானது தான் இப்படியான ஒரு பயிற்சியை நீங்கள் வேணுமென்றால் முதல் இருபத்தொரு நாளைக்கு செய்து பார்க்கலாம் இது ஒரு ஆனந்தமயமான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு தரும் அதனால் வாழ்க்கை ஒரு பரவசமான வாழ்க்கையாக மாறும் அதுக்கான வழிமுறை முதல்ல அமைதியாக ஒரு இடத்துல அமருங்கள் உங்களை நீங்கள் ஆத்மாவாக பாருங்கள் சும்மா ஒரு வெறும் புள்ளியாக மட்டும் பார்க்காதீங்க தெய்வீக சக்தி நிறைந்த ஒரு புள்ளியாக பாருங்க ஒரு தெய்வீகமான ஒரு ஒளி புள்ளி தன்னிலிருந்து தெய்வீக சக்தியை பரப்பி கொண்டிருக்கிறத போல பாருங்க நான் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆத்மா நான் ஒரு திவ்யமான ஆத்மா இந்த மாதிரி உங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு பத்து செகண்டுக்கு அல்லது இருபது செகண்டுக்கு அவதானியுங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆத்மாவுடைய குணங்கள் ஏழு குணங்கள் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு குணத்தையும் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ண வேணும் ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் அந்த குணாதிசயங்களை நாங்கள் சும்மா எங்களுக்குள்ள திரும்பி திரும்பி சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடாது ஆனால் நாங்கள் அதை எங்களுக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் அது எப்படி செய்கிறது உங்களுக்குள்ள நீங்கள் அதை பற்றி ஆழமாக யோசிக்கணும் முதல்ல நீங்கள் உங்களை மெனக்கண்ணில் பார்க்கணும் பிறகு யோசிக்கணும் முதல்ல நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நான் அமைதியால் நிறைந்திருக்கின்றேன் பிறகு அதை இதயபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த விஷயத்தை அமைதி என்றது என்னுடைய சுபாவம் அமைதி என்றது தான் என்னுடைய உண்மையான குணம் என்னுடைய மனமே எப்போதும் அமைதியானது நான் அமைதி நிறைந்தவன் எதுவாக இருந்தாலும் என்னவாக இருந்தாலும் என் நிம்மதியை குலைக்க இயலாது இப்படி ஒரு சக்தி வாய்ந்த எண்ணத்தை உங்களுக்கு நீங்க ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்க அமைதி என் உடைமை கடவுள் எனக்கு இந்த மாபெரும் பொக்கிஷத்தை என் உடைமையாக்கி தந்திருக்கிறார் நான் அமைதி நிறைந்தவன் நான் அமைதி நிறைந்தவன் எனது மனதிலே எந்த விதமான ஒரு கோபமும் இல்லை நான் கோபத்திலிருந்து விடுபட்டு ஒரு அமைதியான ரூபமாக என் அம்மாவின் பாபாவை அம்மாவா நினைச்சு அவர் இந்த மடியில் நான் இருக்கிறேன் இந்த பயிற்சியை ஒரு நிமிஷம் அல்லது ரெண்டு நிமிஷம் செய்து எனக்குள்ள நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இந்த எண்ணத்தை ஆழமாக உங்கள் ஆள் மனதிற்குள் ஊடுருவ செய்யுங்கள் இதனால் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எங்களுடைய தெய்வீக புத்தி நான் அமைதியானவன் என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் எனக்கு நானே எனக்குள்ள இருக்கிற அமைதியை யாராலையும் குழப்ப முடியாது என்ற சக்தி வாய்ந்த எண்ணத்தை கொடுக்கணும் எனக்குள்ளே இருக்கிற அமைதிக்கு முழு உரிமையும் 
எனக்குத்தான் இருக்கு என்னால் முழு உலக முழு உலகத்துக்கும் அமைதியை பெறப்பேலும் என்னிலிருந்து உணர்வலைகள் இந்த உலகத்துக்கு போய்கொண்டிருக்கு என்ற அந்த நல்ல உணர்வில் இருக்கோணும் இதுதான் ஆத்ம உணர்வினுடைய முதலாவது படி ரெண்டாவதாக நான் ஞானத்தின் சொரூபமாக இருக்கிறேன் ஞானம் எனக்கு ஒரு வெளிச்சமாக இருக்குது ஞானம் எனக்கு ஒரு சக்தியாகி இருக்குது அது எனக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகி இருக்குது என்னுடைய பாதையிலே ஞானம் என்ற வெளிச்சம் ஒளியேற்றப்பட்டிருக்குது இப்ப நான் இருட்டுக்குள்ள இல்ல எனக்குள்ளே இருந்த இருட்டெல்லாம் இப்ப இல்லாமல் போயிட்டுது நான் இப்ப வெளிச்சத்தில் இருக்கிறேன் ஞான வெளிச்சத்தில் இருக்கிறேன் எனக்கு இப்ப நல்லாவே எதெதெல்லாம் செய்யணும் எதெதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று தெளிவா இருக்குது எப்படி செய்யணும் எப்படி செய்யக்கூடாது என்றதுலையும் தெளிவா இருக்கிறேன் என்னத்தை யோசிக்கணும் என்னத்தை யோசிக்க கூடாது என்றதுலையும் தெளிவா இருக்கிறேன் இப்படியான எண்ணங்களை உங்களுக்கு நீங்க சொல்லி கொள்ளுங்கோ நான் ஒரு ஞானம் நிறைந்த ஆத்மா ஆன்மீகத்தில் நிறைந்த ஞானம் உள்ள ஆத்மா ஞான கடலா இருக்கிற கடவுளே வந்து பரிபூர்ணமான ஞானத்தை எனக்கு தந்திருக்கிறார் இப்ப எந்த ஒரு அறியாமையும் இல்லை இந்த மனதில இருந்தும் புத்தியில இருந்தும் அறியாமை என்ற இருள் முழுசா இல்லாமல் போயிட்டுது மூன்றாவது நான் அன்பால நிறைந்திருக்கிறேன் நான் அன்பு நிறைந்த ஆத்மா உங்களை நீங்க உங்களோட கண்ணுக்கு முன்னால கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரி சிந்தியுங்க நான் அன்பால் நிறைந்த ஆத்மா நான் அன்பு கடலிடமிருந்து அன்பை பெற்றுவிட்டேன் நான் அன்பை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளையும் எனக்கு அன்பு நிறைந்திருக்குது நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷரையும் இயற்கையையும் மிருகங்கள் பறவைகள் அனைத்து ஜீவராசிகள் புழு பூச்சி எல்லாத்திலையும் அன்பு செலுத்துகிறேன் எனக்கு வெறுப்பென்றதே இல்லை இப்போ இந்த மனதில் எரிச்சல் பொறாமை எல்லாம் இல்லை இப்போ நான் அன்பில் நிறைந்திருக்கிறேன் இப்போ நான் என்னிலிருந்து எல்லாருக்கும் அந்த அன்பு போய் சேர வைக்கிறேன் என்னை சுற்றி அன்பான அதிர்வலைகளால் நிரப்பி வச்சிருக்கிறேன் இந்த வீட்டுக்குள்ள இந்த குடும்பத்தில் எல்லாரிலையும் அன்பு நிறைந்த உணர்வுகளை நிறைத்து வைத்திருக்கிறேன் அடுத்ததா நான் சந்தோஷத்தின் மூர்த்தியாக விளங்குகிறேன் நான் இன்னிலெந்த சந்தோஷமான குதூகலமான ஒரு ஆத்மா எனக்குள்ள இருந்த சோகங்கள் துன்பங்கள் எல்லாமே நீங்கி போச்சு நான் ஆனந்தமே ஆனந்தம் என்றிருக்கிறேன் இப்ப இந்த வாழ்க்கையில இனிமே எந்த துன்பமும் இல்லை பாபா வந்து எனக்கு சந்தோஷம் என்ற ஒரு கிஃப்ட் தந்திருக்கிறார் ஒரு பரிசு தந்திருக்கிறார் இப்போ இந்த கருத்துக்களை பற்றி திருப்பி திருப்பி உங்களுக்குள்ள யோசியுங்க யோசிக்கிறதோடு சேர்ந்து அதை இடையபூர்வமாக மனம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அது முக்கியம் மனம் நான் சொல்கிறத ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுங்க ஒரு குண இயல்பு பற்றி உங்களோட மனதில் நீங்கள் சிந்தித்தா அதை மனசை ஏற்றுக்கொண்டு அதை உங்களோட சொந்த குணமாக நீங்கள் உணர வேணும் நான் பரம பவித்திர ஆத்மா இது வந்து மனசுக்குள்ள நான் நான் தூய்மையாக வேணும் இப்படி நினைக்கிறதா இருக்கக்கூடாது நான் ஏற்கனவே தூய்மையான ஆத்மா தான் நான் பரம தூய்மையான ஆத்மா தூய்மைதான் எனது அழகு தூய்மைதான் எனது அணிகலன் தூய்மையே ராஜரீகம் 
தூய்மைதான் என் ஆதி மூல குணம் எந்த ஒரு விகாரமும் எனக்குள்ள வாரதுக்கு இடைவெளி இல்லை நான் இப்போ விகாரமே இல்லாமல் இருக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க முற்றிலும் விகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் சகல விகாரங்களில் இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை இதயபூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டாச்சு இப்போ என்னிலிருந்து தங்கமயமான தூய்மை கதிர்கள் எல்லா இடமும் பரவி கொண்டிருக்குது அது மாதிரி இப்போ நான் வந்து சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆத்மா நான் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் போன கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு நான் இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் நான் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் என்று சொல்லிக்கொண்டு எங்களை சுத்தவர சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஒளி புலம் ஒளி வட்டம் ஓரா ஒன்றை கிரியேட் பண்ண வேணும் ஒரு சக்தி வட்டத்தை உருவாக்கணும் சில நேரங்களில் தூய்மையின் சக்தி புலத்தை உருவாக்க வேணும் அல்லது சக்தியின் சக்தி புலத்தை உருவாக்க வேணும் அதே வேளை நான் அந்த ஒளி வட்டத்துக்கு நடுவில் நான் இருக்கிறேன் என்று உணர வேணும் மனக்கண்ணில் பார்க்கணும் இப்படி ஒரு சக்தி புலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒளி வட்டத்துக்குள்ளே நான் இருக்கிறதுனால என்ன எந்த ஒரு வைரஸோ என்ன இனியிலேருந்து சக்தி வாய்ந்த வைரஸ் வந்தாலும் இந்த சக்தி வட்டத்துக்குள்ளே ஊடுருவ இயலாது என்று நினைக்க வேணும் இது அப்படி ஒரு சக்தி வாய்ந்த உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஒரு கோட்டை என்று நீங்கள் நினைக்கணும் என்னை சுற்றி இருக்கிற சக்தி வாய்ந்த கவசம் கவசம் என்று நினைக்கணும் நான் பாதுகாக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறேன் இப்போ எப்பவுமே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தரமாவது ஒரு ஒரு நிமிஷமாவது இப்படி ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்படி உங்களை சுத்த வர சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஒளி வட்டத்தை உருவாக்குங்க கிரியேட் பண்ணுங்க இவ்விதமாக நீங்கள் ஆத்ம உணர்வு பயிற்சியை வளர்த்து கொள்ளலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இப்படி செய்யலாம் இப்போ எப்போவும் உங்களோட மனசில் உருவகப்படுத்தி பார்க்குறது விஷுவலைசிங் அடுத்தது ஞானத்தை கடையிறது சேர்னிங் இது ரெண்டையும் வச்சுக்கொள்ளணும் மனதில் உருவகப்படுத்தி பார்க்குற விஷுவலைசன் சில நேரத்தில் சில நேரத்தில் சேர்னிங் இப்படி இருக்கக்கூடாது ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கணும் ஏனென்றா எங்களோட மனதில் நாங்களே சிந்தித்து உருவாக்குற எங்கள சொந்த எண்ணங்கள் எங்களுக்கு சிறந்த அனுபவங்களை தரும் மனசில் என்ன விதமாக சிந்திக்கணும் என்ற ஒரு வழிமுறை எனக்கு தெரியாட்டி புத்தி ஸ்திரமாக இருக்காது இப்போ எங்களுக்கு போதிய அளவு அனுபவங்கள் கிடைக்காது அனுபவங்கள் குறைஞ்சு கொண்டு தான் போகும் இதுக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் குறைஞ்சது பத்து நிமிஷம் செலவழிக்கலாம் அடுத்ததாக நீங்கள் சோம்பலா தூக்கம் தூங்கி வளைஞ்சு ஒன்று கேட்கலாம் அந்த மாதிரி நேரம் இல்லாமல் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக புத்துணர்வாக இருக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்காக உங்களோட புத்திக்காக தெளிவான சுத்தமான உற்சாகமான எண்ணங்களை நீங்கள் சிந்திக்க வேணும் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்கள் காலையில் அஞ்சு மணி ஆறு மணி அல்லது ஏழு மணிக்கு இப்படி செய்து பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து சுயமரியாதை பயிற்சி நீங்கள் பன்னெண்டு சுயமரியாதை கருத்துக்களை குறித்து கொள்ளணும் இப்போ இனி அதில் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றா எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் முதல் சொன்ன வழிமுறைகளை மனதில் வச்சுக்கொள்ளணும் முதலாவது நிலை ஏற்றுக்கொள்ளல் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் ஒரு மகான் ஆத்மா என்ற அந்த எண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டா இது எங்களோட சுயமரியாதையில் உண்டு இதை நீங்கள் உங்களோட மனதுக்குள்ள ஆழமாக எடுத்துக்கொள்ளணும் இதயம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் கடவுளே என்னை பார்த்து சொல்லியிருக்கிறார் நீ ஒரு மகோன்னதமான ஆத்மா நீ ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல இந்த பூமியில் இந்த மண்ணில் நீ பிறந்திருக்கிறது ஒரு உன்னதமான திவ்ய காரியத்துக்காக உங்களுடைய செயற்பாடுகள் எதுவும் சாதாரணமானது இல்லை நீங்கள் இந்த பூமியின் ஒரு மகாத்மா இது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகத்தை த தரும் இந்த ஆத்ம உணர்வு பயிற்சியிலையும் சுயமரியாதை பயிற்சியிலையும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வு கிடைக்கும் எங்களோட மனதில் ஓடுற வேறு தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தானாகவே இல்லாமல் போயிடும் இது ஒரு ரகசியம் எல்லா பிராமண ஆத்மாக்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பொதுவாக பிராமணர்கள் என்ற முறைப்பாடு வந்து மனசில் ஒரே வீணான எண்ணங்கள் வந்து கொண்டிருக்குது என்றது தான் வீணான எங்களை எண்ணங்களை எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியலை என்று சொல்லுவினம் 
இந்த ரகசியம் மனம் என்றது வந்து எண்ணங்களின் சக்தி மனதுக்கு வந்து சிந்திக்கிறது ஒரு சுபாவம் இப்போ அது இயல்பாகவே சிந்தித்து கொண்டு தான் இருக்கும் ஒன்றில் மனதை தண்டபாட்டில் நீ என்னத்தையாவது யோசிச்சு கொண்டு இரு என்று விட்டுட்டு இருக்கோணும் அல்லது அதுக்கு நல்ல அழகான சக்தி வாய்ந்த சுவாரஸ்யமான எண்ணங்களை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கோணும் எப்படி மனதுக்கு எண்ணங்களை உற்பத்தி ஆக்கி கொடு உற்பத்தி ஆக்குறதுக்கு கொடுக்கணும் என்ற வழிமுறை எங்களுக்கு தெரிஞ்சுதாக இருந்தால் மனம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கொண்டிருக்காது இந்த சக்தி வாய்ந்த மேன்மையான எண்ணங்கள் எங்களோட மனதுக்கும் புத்திக்கும் உணவு அப்போ மனம் புத்தி ஸ்திரமாகும் இப்படி மனதுக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் உணவூட்டி கொண்டிருக்கோணுமா இருந்தால் இந்த ஞான களஞ்சியம் எங்களுக்குள்ள நிறைஞ்சிருக்கோணும் இப்போ நான் வந்து மக உன்னதமான ஆத்மா என்று அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கொண்டா நான் எழுதணும் நான் ஏன் மக உன்னதமான ஆத்மா சில பேருக்கு வந்து மனம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது அது சொல்லும் நான் என்ன மக உன்னதமான ஆத்மான்னு என்ன சொல்லலும் அவைக்கு மனம் சொல்லும் நான் மக உன்னதமானவனாக இனி ஆகலாம் எப்படி ஆகலாம் என்றதை பற்றி நான் வேணுமென்றா யோசிக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு விஷயத்த நாங்கள் நினைச்சு கொள்ளணும் கடவுள் என்னை பார்த்து சொல்கிறார் நீ ஒன்று நீ ஒரு உன்னதமான ஆத்மான்னு சொல்கிறார் அடுத்தது நாங்கள் யோசிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷமாக நாங்கள் திவ்யமான ஆத்மாக்களாக இருந்த நாங்கள் அப்போ நாங்கள் மக உன்னதமானவர்கள் தானே இப்போ இப்போ நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து நினையுங்க எங்கள்கிட்ட இப்போ பரிபூர்ணமான ஞானம் இருக்குது நாங்கள் வாழ்க்கையில் தூய்மையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் பரமாத்மா பரம தந்தையோடு இணைந்திருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் மக உன்னதமானவர்கள் இல்லையா நாங்கள் மக உன்னதமானவர்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வேறு யார் மக உன்னதமானவர்கள் சங்கராச்சாரியாரா ஜகத்குருமார்களா அவள் எல்லோரும் கடவுளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் கடவுளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் அவற்ற சகவாசத்தில் சந்தோஷமாயிருக்கிறோம் அப்போ யார் உன்னதமானவர்கள் இந்த விதமாக நான் எனக்குள்ள கடையோணும் இந்த கருத்தில் எனக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது நான் ஏன் இந்த தலைப்புக்கு உரியவன் என்றதை நான் எனக்குள்ள கடையோணும் அந்த எண்ணங்கள் உங்களுக்கு நிறைய சக்தியை தரும் அடுத்தது பாபா வந்து எங்களுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஒரு கருத்து ஒரு எண்ணத்தை தாரர் அது வந்து உணவை உண்டா எப்படி சக்தி பிறக்குமோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு உங்களுக்கு செமிக்காட்டி அது உடம்புல சத்தாக மாறாது இல்லாட்டி பொதுவாக பார்த்தா சாப்பாடுன்றது உடம்புக்கு சத்தானது தானே பல்வேறு விதமான உணவுகள் வந்து உடம்புக்கு சத்து தான் ஆனால் அது எந்த உடம்பில் செமிக்காட்டி அது எல்லாமே வீணாக தான் போகும் அதே மாதிரி தான் நிறைய ஞானத்தை நாங்கள் படிக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் அதை கடைஞ்சி அது எங்களுக்குள்ள உள்வாங்காட்டி ஜீரணி காட்டி அது எங்களோட மூளைக்கு அதாவது புத்திக்கு சத்தாக மாறாது இப்போ அதனால் எப்போவுமே கடையுங்கள் கடையிறன்ற அந்த வழிமுறை வந்து வெகு வெகு எளிமையான ஒன்று எழுதுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஐந்து எண்ணங்கள் எழுதுங்க நிறைய எழுத வேண்டாம் நிறைய செய்ய போய் குழப்பி கொள்ள வேண்டாம் இப்போ உதாரணமாக வந்து இப்போ ஒரு ஆள் உங்கள்கிட்ட வாரர் அவர் வந்து உங்களோட கண்டபடி வார்த்தைகளை பேசுகிறார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கடுமையாக அவமதித்து கதைச்சி போட்டு போயிட்டார் அதுக்கு பிறகு அன்றைய நாள் முழுவதும் ராப்பகலாக நாங்கள் அந்த வார்த்தைகளை கடைஞ்சு கொண்டிருப்போம் இப்போ எங்களுக்குள்ள கடையிற சக்தி இல்லையண்டா அவை கதைச்சிட்டு போன விஷயம் எனக்குள்ள நான் சிந்திச்சே இருக்க மாட்டேன் ஆனால் எல்லாருமே இப்படி ராப்பகலாக சிந்திக்கிற பழக்கம் எல்லாருக்கும் இருக்குது இவர் ஒரு கூடாத ஆள் இவரை நான் பழி வாங்குவேன் இவருக்கு நான் நல்ல பாடம் படிப்பி திஜப்பி அவர் வரட்டும் நான் அவரை பார்த்து கொள்கிறேன் இப்படியெல்லாம் மாறி மாறி வார எண்ணங்கள் தான் கடைகிறது என்று சொல்கிறது ஆனால் இது எதிர்மறையான கடைதல் அப்போ எல்லாருக்கும் இந்த கடைகிற சக்தி இருக்கு தானே ஆனால் நாங்கள் நெடுகளும் இதை இந்த மாதிரி எதிர்மறையான கடைதலுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தமண்டா பொசிட்டிவான கடைகிறதுக்கு பயன்படுத்த மாட்டேன் சரி அடுத்தது நான் இப்போ உங்களுக்கு அமிர்த வேலையை பற்றி ஒன்று சொல்ல போகிறேன் அமிர்த வேலை என்பது எல்லா பிராமண ஆத்மாக்களுக்கு மத்திய அவசியமான ஒன்று காரணம் அந்த நேரத்தில் கடவுள் தன்னுடைய பொக்கிஷ களஞ்சியம் எல்லாத்தையும் திறந்து வச்சு கொண்டு விடிய காலமே இருப்பார் மிகப்பெரிய வியாபாரி என்றால் அது கடவுள் தான் அங்கே அவர் தண்ட அளவு கடந்த செல்வத்தை எல்லாம் வச்சு கொண்டிருப்பார் நாங்கள் விடிய காலமாக அங்கே போனோம் வேண்டாம் சூட்சும அவதனத்துக்கு 
குழந்தைகளே வாங்கோ வாங்கு வாங்கோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ தாராளமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கோ இப்படி தான் அவர் சொல்லுவார் அவர் சொல்ல மாட்டார் நீங்கள் என்ன என்ன சாமான் எடுத்தால் இவ்வளோ காசு கொடுக்கணும்னு சொல்ல மாட்டார் அவர் சொல்லுவார் இந்த சொத்துகள் செல்வங்கள் எல்லாமே உங்களுக்குத்தான் நீங்கள் தான் இது இந்த உரிமையாளர் வேண்டிய அளவு எடுத்துக்கொள்ளுங்கோ அப்படித்தான் சொல்லுவார் அப்போ அங்கே போனால் அங்கே தூய்மை இருக்கும் சக்திகள் இருக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமான செல்வங்கள் இருக்கும் நீங்கள் போய் உங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அமிர்த வேலைக்கு ஹிந்தியில் இன்னொரு பெயர் இருக்கு பிரம்ம முகூரத் முகூர்த்தம் என்றால் நேரம் அது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை பிரம் என்றால் பிரம்மலோகம் அதாவது பரந்தாமம் அதாவது அந்த நேரத்திலே நாங்கள் பிரம்மலோகத்துக்கு போகேலும் அங்கே நிற்கேலும் அந்த இடத்துல நாங்கள் அந்த இடத்துல ஸ்வீட் சைலன்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேலும் பரம தந்தை பரமாத்மாட்டேன்னு சக்தி அனுபவிக்கேலும் அப்போ எல்லாருமே இந்த நேரத்தில் அமிர்த வேலையை அனுபவிக்க வேணும் அமிர்த வேலை யோகத்தை திட்டமிட்டு ஒரு பிளான் போட்டு அனுபவிக்க வேணும் அந்த நேரமே நான் என்னுடைய நாளுக்குரிய திட்டத்தையும் போற்றோனும் இந்த ஒரு பயிற்சியை நான் ஒரு நாளில் ஐந்து தடவைகள் பயிற்சி செய்வேன் அதே வேளை அமிர்த வேலையை நன்றாக அனுபவிக்கிறதுக்கு நாங்கள் முதல் நாள் இரவு உறக்கத்துக்கு போக முதல் எங்களை தயார்படுத்த வேணும் மனதில் அன்றைய நாள் முழுக்க நடந்த குப்பைகள் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கொண்டு உறங்க போகக்கூடாது நாங்கள் படுக்க போகைக்குள்ள கூடாத நினைவுகளையெல்லாம் சுமந்து கொண்டு படுக்க போகக்கூடாது நல்ல ஒரு அழகான சுயமரியாதையோடு நாங்கள் படுக்க போகணும் நீங்கள் சிவபாபான சகவாசத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறீங்களா அவரோட நல்லா கதைச்சிட்டு அவருக்கு குட் நைட் சொல்லிட்டு அதே நேரம் அவரும் வந்து என்ன அன்போட கட்டி அணைச்சி எனக்கு குட் நைட் சொல்கிறதா அனுபவிச்சு உணர்ந்துட்டு பாபாவை கூப்பிடுங்க பாபா நீங்கள் வாங்கோ வந்து என்னோட படுங்கோ நீங்கள் எனக்கு அம்மா நான் உங்களோட மடியில் படுக்க போகிறேன் அப்படியே பாபாவோட அன்றைக்கு நாள் முழுக்க நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கதைக்கோணும் இப்படி மனதில் இருக்கிற அழுக்குகள் எல்லாத்தையும் கடவுள்கிட்ட சமர்ப்பிக்க தெரியாட்டி எங்களால் அமிர்த வேலையை என்ஜாய் பண்ண இயலாது ஒரு நாளில் நடக்கிற எத்தனை விஷயங்கள் எங்களோட மூளையில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது எங்கள் ஆள் மனதில் ஏற்படுத்துகிற பாதிப்புகள் இப்போ அது நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே போகும் அதை எங்களால் இல்லாமல் ஆக்கலாது ஆனால் எங்களுக்கு அதை எல்லாத்தையும் நீக்கிறதுக்கு வழி தெரியணும் பாபா எங்களுக்கு அழகான வழிமுறை சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ இரவில் படுக்க போக முன்னால் பாபாவுக்கு கடிதம் எழுதலாம் பெரிய நீண்ட கடிதம் எழுத தேவையில்லை ஒரு சின்ன கடிதம் ஒன்று எழுதலாம் அது எனக்கும் பாபாவுக்கும் இடைப்பட்ட கடிதமாக இருக்க வேணும் இந்த மனதில் என்னென்ன நல்ல பதிப்புகள் ஏற்பட்டது என்னென்ன எதிர்மறையான பதிப்புகள் ஏற்பட்டது எல்லாத்தையும் எழுதணும் அல்லது பாபான படத்துக்கு முன்னால் போயிருந்து அல்லது சூட்சம வதனத்தில் பாபாவுக்கு முன்னால் போயிருந்து மனசுக்கு இருக்கிற எல்லா குப்பையும் கொடுத்துருவோணும் இவ்விதமாக எங்களோட உணர்வுகளில் இருக்கிற எதிர்மறையான பாதிப்பு தாக்கங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அவர்கிட்ட கையளிச்சிடலாம் அப்போ உங்களோட நித்திரை வந்து நல்லதாகவும் சத்தோபிரதானாகவும் மேன்மையானதாகவும் இருக்கும் விதமாக அமிர்த வேலையை நாங்கள் அனுபவித்து செய்ய இயலும் இப்படி அமிர்த வேலைக்கு ஒரு சின்னனாக நாங்கள் பிளான் போட்டு கொள்ளலாம் ஆனால் பிறகு அமிர்த வழியில் எனக்கு எப்பயாச்சும் தூக்கம் வருதா இருந்தால் நான் தொடர்ந்து உட்கார்ந்துருக்கோணும் இல்லை எழும்பி நடக்கலாம் அதே நேரம் உங்கள் அமிர்த வேலை நேரத்தையும் கூட நீங்கள் ஐந்து நிலைகளையும் பயிற்சி செய்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைமாக பிரித்து கொள்ளலாம் பிறகு நான் மூலகங்களுக்கும் பயணிக்கலாம் பிறகு ஆத்மலோகத்தில் போய் பாபாவோட உட்கார்ந்துருக்கலாம் அப்புறம் உலகத்துக்கு சக்காஷ் கொடுக்குற மாதிரியாக செய்யலாம் சூட்சம லோகத்துக்கு போய் பாபாவோட ஆன்மீகமாக உரையாடலாம் 
இப்படி அமிர்த வேலைக்கு நல்ல ஒரு திட்டத்தை அமைச்சு கொள்ளலாம் இப்படி வித்தியாசம் வித்தியாசமான சூட்சமமான செயற்பாட்டு திட்டங்களை போட்டு கொள்ளலாம் இப்படி அமிர்த வேலையில ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு பயிற்சி செய்ய போறதாக பிரித்து பிரித்து செய்யலாம் இப்படி எங்களோட பயிற்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எங்களோட அமிர்த வேலையை பாகுபடுத்தி செய்யலாம் சரி இப்போ நாங்கள் சூட்சம லோகத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லிட்டு நாங்கள் சூட்சம லோகம் போகலாம் சில பேருக்கு வந்து ஆத்மலோகம் போகத்தான் விருப்பமாக இருக்கும் சில பேருக்கு பாபாவோட ஆன்மீகமாக உரையாடி கொண்டிருக்கிறது விருப்பமாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து புள்ளி வடிவமான ஷிவ்பாபாவை கதைச்சி கொண்டிருக்கத்தான் விருப்பமாக இருக்கும் இப்படி எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியாகவும் லைட்டாகவும் எடுத்துக்கொள்ளணும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் செய்யலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு சூர்யா பாய்ஜியின் வகுப்பை அவர் நிறைவு செய்கிறார் இனி அடுத்ததாக தொடர்ந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் கேள்வி பதில் நிகழ்வு முதலாவது கேள்வி கேட்கப்படுகிறது பிராமண ஆத்மாக்களும் லௌகிக உறவினர்களும் எங்கள் மேலே வச்சிருக்கின்ற பற்றை நாங்கள் எப்படி வெல்லலாம் உண்மையில் வந்து இந்த பற்று என்றது மிகவும் சூட்சமமான ஒரு விஷயம் அது எங்களுடைய ஆள் மனதுக்குள்ள ஆழமாக வேரூன்றி போய் இருக்கின்ற ஒரு விடயம் ஐயாயிரம் வருஷமா நாங்க மனுஷரோட தான் இந்த பூமியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால எங்களுக்குள்ள சூட்சமமாக அந்த பற்று என்றது வேரூண்டி இருக்குது அது மாதிரி எங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல பொருட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப அந்த பொருட்கள் உடைமைகளையும் எங்களுக்கு பற்றி இருக்குது இந்த பற்ற வெல்லோணுமா இருந்தா ஒன்று வந்து நாங்கள் பார்க்க வேணும் எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் பாகத்தை நடிக்கணும் இப்போ நீங்கள் எல்லாட்ட நெத்திலையும் வந்து ஆத்மாக்களை பார்க்க வேணும் குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவைகள் இப்படி பயிற்சி செய்து பார்க்க வேணும் இப்போ ட்ராஃபிக் கண்ட்ரோல் பாட்டு போகிற நேரத்தில் ஒரு மன தியாலத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு நிமிஷம் அந்த பாட்டு போகிற நேரத்தில் எல்லாரையுமே ஆத்மாவாக பார்க்குறதா பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம் சில வேளையில் எங்களுக்கு முன்னால் ப்ராக்டிக்கலாக ஆக்கள் அந்த நேரத்தில் இல்லாமல் கூடியிருக்கலாம் ஆனால் மனோ அளவில் நாங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி மனத்திரையில் அப்படி ஒரு காட்சியை உருவாக்கி கூடி பார்க்கலாம் எனக்கு முன்னால் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் இருக்கினாம் நிற்கினாம் அவை அவ்வளோ பேருமே ஆத்மாக்கள் சரீரங்களை பார்க்காமல் அப்படி பார்க்குறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அவையில் எல்லாரும் தத்தமக்கண்டு உள்ள பாகங்களை வகித்து கொண்டு இருக்கினாம் இந்த உலகமே ஒரு நாடகம் இப்படியெல்லாம் நினைக்கிறது அடுத்ததாக அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்தில் நான் இந்த கண்ணால் பார்க்குறது எல்லாமே அழியக்கூடியது எதுவுமே அமருத்துவமானது இல்லை இப்படி ஒரு உணர்வோட பார்க்குறது எல்லாமே இந்த உலகத்தோடையே இருந்துடும் எல்லாம் இந்த உலகத்திலேயே அழிஞ்சு போயிடும் என்ற உணர்வோடு இருக்கிறது ஆனால் ஆத்மா அழியாது ஆத்மாவினுடைய ஆன்மீக பொக்கிஷங்கள் அழியாது இப்படி நாங்கள் செய்து கொண்டு வந்தால் உடனடியாக வேகமாக நடக்காது ஆனால் மெது மெதுவாக எங்களுக்கு இருக்கிற பற்றுக்கள் எல்லாம் எங்களை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இல்லாமல் போயிடும் நாங்கள் விடுதலை பெறுவோம் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது என்னுடைய அனைத்து செயற்பாடுகளும் ஆத்ம உணர்வை அதிகரிக்கின்றதா என்று நான் எப்படி என்ன பார்த்து கொள்வது அறிஞ்சு கொள்வது என்று கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அதுக்கு சூர்யாபாய் சொல்கிறார் உண்மையில் நாங்கள் ஆத்ம உணர்வை பயிற்சி செய்து கொண்டு வந்தோம்னா எங்களுடைய செயற்பாடுகள் நடவடிக்கைகள் அதுக்கேற்பவே இயல்பாக வந்த அமையும் அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் முரளிகள் மூலமாகவும் இப்படி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்போவுமே பாபா சொல்லுவார் சிவ்பாபா தான் எனக்கு அட்வைஸ் சொல்கிறார் அறிவுரை சொல்கிறார் என்று சொல்லி நான் எப்போவும் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் சில நேரத்தில் பிரம்மா பாபா தான் எனக்கு அறிவுரை ஏதாவது சொல்லுவாராக கூட இருக்கலாம் முரளி மூலமாக அதில் ஏதாவது தவறான ஒரு வழிகாட்டில் ஒன்று கொடுக்கப்பட்ட விட்டதாக இருந்தால் சிவபாபா சொல்லியிருக்கிறார் அதை நான் சரிப்படுத்துவேன் ஒரு அவ்யக்த முறையில் வந்து பாபா இதை தெளிவுபடுத்தி இருந்தார் தானே என் அப்படி சொன்ன நான் என்று சொல்லி சிவ்பாபா பிரம்மா பாபாவினுடைய வாயினால் வாருகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் தான் பொறுப்படுத்தவர் ஏனெண்டா பிரம்மா பாபா வந்து எப்போவுமே ஆத்ம உணர்வு ஸ்திதிய பயிற்சி செய்தவாறு தான் இருப்பார் அவரால் எந்த ஒரு தவறான செயலையும் அவர் செய்தது இல்லை அதே நேரத்தில் அதனால் அவரால் எந்த ஒரு தவறான ஆலோசனையையும் கொடுக்க இயலாது இப்போ பிரம்மா பாபான வாயால் வார வார்த்தைகள் தவறான வார்த்தைகளாக இருக்க வாய்ப்பில்லை அவை சரியான வார்த்தைகளாகவே இருக்கும் என்றதுனால தான் பாபா அப்படி சொன்னவர் அப்போ நாங்கள் ஆத்ம உணர்வு நிலையை பயிற்சி செய்தால் எங்களோட 
வார்த்தைகள் செயற்பாடுகளும் சரியானதாக தான் இருக்கும் உங்களால் இலகுவாக புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் ஆத்ம உணர்வு நிலையை பயிற்சி செய்து வருவீர்களே ஆனால் நீங்கள் சூட்சுமமாக கூடி ஏதாவது தவறு செய்தால் உங்களோட சூட்சுமமான அக உணர்வு உங்களுக்கு அதை உணர்த்தும் சுட்டிக்காட்டும் அப்போ எங்களோட மனசாட்சி சொல்லும் இப்படி செய்யாதீங்க இது தவறு இப்படி பதில் சொல்கிறார் அடுத்தது வந்து அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகுது இப்போ இந்த கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு சரீரத்தை நீத்த ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் இறுதி உலக வினாசத்துக்கு முதல் மறுபிறவி எடுப்பினமா அல்ல அடுத்த அது அந்த ஒரு கேள்வி அதோடு சேர்ந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இந்த கொரோனா காலப்பகுதிக்குள்ள சரீரத்தை விட்டு போன பி கே குழந்தைகள் ஆத்மாக்கள் திருப்பி உலக வினாசத்துக்கு முதல் இன்னொரு பிறவி எடுப்பினமா என்ற கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அதுக்கு பிரதர் சொல்கிற யாரெல்லாம் இப்போ சரீரத்தை விட்டு போகினமோ அவையில் எல்லாரும் நிச்சயமாக இன்னொரு சரீரம் எடுத்துத்தான் தீர்வினம் ஆனால் இந்த கொரோனா சூழ்நிலையால் சரீரத்தை விட்டு போகிற ஆத்மாக்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு சரீரமற்ற நிலையில் சுட்டி கொண்டு திரிவினம் அது எப்படி எவ்வளோ காலம் என்றதெல்லாம் அவை இந்த கர்ம கணக்கை பொறுத்தது இன்னொரு ரகசியம் பாபா சொன்னதை நான் இப்போ உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் பாபா சொல்லியிருந்தவர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நேரத்தில் வினாச நேரத்தில் பல ஆன்மா வினாச நேரத்தில் வினாசத்துக்கு அண்மித்த காலப்பகுதியில் சரீரத்தை விட்டு போகிற ஆத்மாக்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளேயே அவர்கள் வந்து பல புறவிகள் எடுப்பார்கள் பத்து வருஷத்துக்குள்ளேயே குறைஞ்சது அஞ்சு புறவியாவது அவள் எடுப்பினம் சில வழியில் எட்டு புறவிகள் எடுப்பினம் ஏன் அப்படி அந்த குறுகிய காலத்துக்குள்ள அவையில் பல புறவிகள் எடுக்கணும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு தரமும் ஆத்மா பிறக்கேக்கிலையும் இறக்கேக்கிலையும் நிறைய கர்ம கணக்குகளை அது தீர்க்குது அப்போ அவை நிறைய கர்ம கணக்குகள் எஞ்சி இருக்கிறத தீர்க்க வேண்டி இருக்கிறதுனால அந்த குறுகிய காலத்துக்குள்ள பல புறவிகள் எடுத்து முடிப்பின இப்போ இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சம்பவங்களில் நிறைய கர்ம கணக்கு தீர்க்கப்படுக தீர்க்கப்படுவது உண்டு யாரெல்லாம் புத்தி யோகம் செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ அந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் பல பிறவிகள் எடுக்க வேண்டி வரும் பொதுவாக பிராமண ஆத்மாக்கள் இந்த இறுதி நேரத்தில் சரீரத்தை விட்டு போகிறாக்கள் வந்து பல பிறவிகள் எடுக்க மாட்டினம் அவர்கள் சில வழியில் போய் ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் இந்த கடைசி கணங்கள் வரும் வரைக்கும் போய் பிறப்பின அவர்கள் இறுதி நேரத்திலையும் கூட அவர்களை ஞானத்துக்கு கூட்டி கொண்டு வருவின ஆனால் ரொம்பவும் மோசமான கர்ம கணக்குகளோட வாழுகின்ற பிகே இல்லாத ஆத்மாக்கள் வந்து இந்த இப்போ இனி வரப்போகிற இந்த பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்குள்ள பற்பல பிறவிகளை இறந்து பிறந்து எடுத்துக்கொண்டிருப்பின அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகுது பிரதர்கிட்ட பிரம்ம பாபா சத்திய யுகத்தில் தன்னுடைய ரெண்டாவது பிறவியில் என்னவாக இருப்பார் அப்படியே தொடர்ந்து திரேதாயுக கடைசி வரைக்கும் அவருடைய பாகங்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்போ பிரதர் சொல்கிறார் சத்திய யுகத்தில் முதலாவது பிறப்பு அவர் நிச்சயமாக நாராயணனாக முதலாவது நாராயணனாக பிறப்பார் பிறகு அவர்கிட்ட ரெண்டாவது பிறப்பில் அவற்ற நிலை வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பாரிய அளவில் இல்லை அவர் வந்து இன்னொரு இடத்துல ஒரு ராஜாவாக கூட தன்னுடைய இரண்டாவது பிறப்பில் பிறப்பாராக இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய சத்தியயுக காலப்பகுதியில் வந்து சக்கரவர்த்தியாகவும் ராஜாவாகவும் தான் மாறி மாறி பிறப்பாராக இருக்கும் ஆனால் பிறகு திரேதா யுகத்தில் வந்து அவர் நிலை வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் என்றதுனால அவர் ராஜ குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு உறுப்பினராக இருப்பார் அப்படியே திரேதா யுக கடைசி வரைக்கும் அவர் ஒரு ராஜ குடும்ப உறுப்பினராக இருக்கலாம் அங்க அவற்ற பொசிஷன் வந்து நல்ல மாதிரி இருக்கும் அவர் எப்பவுமே ராஜதானி அதாவது அரண்மனைக்குள்ளேயே சீவிப்பார் திரேதா யுகத்தில் அவர் ராஜாவாகவோ அல்லது சக்கரவர்த்தியாகவோ இருக்க மாட்டார் என்று நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகுது இந்த கலியுகத்திலிருந்து சத்திய யுகமாக உலகத்தில் எப்படி படிப்படியாக மாற்றங்கள் ஏற்படும் இதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக கூற முடியுமா அதுக்கு பதிலாக பிரதர் சொல்கிறார் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து குறைஞ்சது ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷமாவது கதைக்க வேண்டி வரும் அடுத்த கிழமை நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் போது இந்த கேள்விக்குரிய விவரங்கள் பற்றி நாங்கள் உரையாடுவோம் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது பிரதரிடம் எங்களுடைய தூய்மை மட்டத்தை நாங்கள் அதிகரிக்கணுமா இருந்தால் அதுக்குரிய வழிமுறைகள் சிலதை சொல்லும்படி கேட்கப்படுகிறது 
இப்போ பிரதர் சொல்கிறார் இது ஒரு மிக நல்ல கேள்வி இது நேரடியாகவே எங்களுடைய யோக பயிற்சிகளோட தொடர்பு பட்டது எங்களுடைய யோக அபியாசங்கள் வந்து எவ்வளோத்துக்கு உயர்வையிலும் உயர்வாக போய்கொண்டிருக்குதோ அவ்வளோத்துக்கு எங்களுடைய தூய்மையின் மட்டமும் உயர்ந்து கொண்டு போகும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இது வந்து ஒரு நீண்ட ஆன்மீக முயற்சி பயணம் அதனால் இடையில் மனம் சோர்ந்து தளர்ந்து போயிடக்கூடாது அப்போ மனதில் வந்து எப்போவுமே ஒரு எண்ணத்தை வச்சிருக்க வேணும் நான் பரம பவித்ர ஆத்மா தூய்மையான அதி உன்னத தூய்மையான ஆத்மா நான் ஒரு தூய்மையின் தேவதை இப்படியாக நாங்கள் எங்களுக்குள்ள சிந்திக்கணும் சில நேரத்தில் வந்து இந்த ஒரு எண்ணம் எங்களுக்குள்ள ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ரியாக்ஷனை உருவாக்கிடும் ஒரு செயற்பாட்டு உருவாக்கிடும் சில நேரத்தில் எங்களுக்குள்ள என்னென்ன விதமான தூய்மை இல்லா தன்மைகள் இருந்ததோ அது எல்லாம் மேலே மேலே வர தொடங்கிடும் அப்போ நாங்கள் சில விட பயந்துருவோம் இந்த நேரத்தில் நான் அதை கொஞ்சம் சகிச்சு கொள்ளணும் அதிகம் குழம்பக்கூடாது இது நான் இப்படி தானே நினைச்சேனா நான் எனக்கே இப்படியெல்லாம் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வருகுது இப்போ இது வந்து ஒரு விதத்தில் துப்புரவாக்குற ப்ரோசஸ் நடக்குது அப்போ நாங்கள் அந்த நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆத்ம உணர்வு நிலை யோக பயிற்சி தூய்மை பற்றிய சிந்தனைகளினுடைய பயிற்சி சுய மரியாதை கருத்துக்களை பயிற்சி செய்கிறது இதுகள் எல்லாமே வந்து எங்களுடைய தூய்மை மட்டத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு சிம்பிள் ப்ராக்டிஸ் ஒன்று இருக்குது அதிகாலையில் நீங்கள் எலும்பினோடனே நீங்கள் சாப்பிடக்குள்ள பிறகு நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிற நேரத்தில் அந்த குடிக்கிற தண்ணிக்கு வந்து நிறைய திருஷ்டி கொடுத்துட்டு குடிக்கணும் ஏழு தரம் நினைக்க வேணும் நான் ஒரு அதி உன்னதமான தூய்மையான ஆத்மா இப்போ இதன் மூலமாக அந்த தூய்மையான உணவும் தூய்மையான தண்ணியும் எங்கள் உடம்புக்குள்ள போகிறதுனால நாங்கள் நிறைய வழிமுறைகளில் தூய்மையாக்கப்படுவோம் இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய தலைப்பு தான் அடுத்த முறை திருப்பி இந்த கேள்விக்கு மேலதிகமான பதில பிரதர் சொல்லுவேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார் அடுத்ததாக பிரதர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகுது நீண்ட காலமாக ஞானத்தில் இருந்தும் தங்களுடைய சில சன்ஸ்காரங்களை மாற்றாமல் இருக்கிற சில பிகேயால் மற்ற பிகேகளுக்கு ஒரு மனோ ரீதியான மன உளைச்சல் ஒன்று ஏற்படுத்தப்படுகுது இந்த இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில என்ன செய்யணும் அப்போ பிரதர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் பல எங்கட பிராமண குடும்பத்தில் நடக்கிறது வளமை இப்போ இப்படி ஒரு கேள்வி வந்து இருபது வருஷத்துக்கு முதல்ல பாப் தாதாட்ட கேட்கப்பட்டது பாபாட்ட வந்து பிள்ளைகள் முறையிடுறது வழக்கம் பாபா இந்த ஆள் வந்து கலியுகவாசிகளை விட ரொம்ப மோசமான ஆள் அந்த மாதிரி இந்த ஆள் நடந்து கொள்ளுது இந்த பிரதர் அப்படி இந்த சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி பாபாவுக்கு சொல்லுவினமா பிள்ளைகள் வந்து சில கலியுகத்தில் இருக்கிற ஆக்கள் இவையில விட எவ்வளவோ பெட்டராக இருக்கீனாம் என்று வந்து பாபாவுக்கு சொல்லுவினமாம் அப்போ பாபா சொல்லுவேராம் இப்போ பாபா சொன்னாராம் அப்படி சொல்லக்கூடாது இது வந்து உங்களோட குடும்பம் இந்த குடும்பத்தோடு தான் உங்களுக்கு கர்ம கணக்குகள் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் உங்களோட சுய மரியாதையில் எப்போவுமே இருக்க வேணும் அதே நேரம் உங்களோட மனசில் வந்து நீங்கள் இது அவங்கட பாகம் அவங்க செய்து கொண்டு போயினம் நான் அவைகளுக்கு அமைஞ்ச பாகத்தால் நானேன் பாதிக்கப்பட வேணும் அண்ணு நினைச்சா நாங்கள் எப்போவுமே பாதுகாப்பாக இருப்போம் அஞ்சு நிமிஷம் உலகத்தில் அமைதியாக இருந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு தொடர்ந்து நல்ல உணர்வுகளையும் நல்ல ஆசைகளையும் கொடுக்க வேணும் எந்த ஒரு பிராமண ஆத்மாவும் அப்படியானவருக்கு ஒரு நல்ல உணர்வை கொடுப்பாராக இருந்தால் அவருக்கு மாறுறதுக்கு நிறைய உதவியாக இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நாங்கள் மனசில் நாங்கள் விளங்கி கொள்ள வேணும் எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா குடும்பங்கள்லையுமே யாரோ ஒருத்தர் இப்படி இருந்து கொண்டு தான் இருப்பார் அவையில் பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை அது அவைகளுக்குண்டு அமைஞ்ச பாகம் அடுத்த கேள்வி பிரதர்கிட்ட கேட்கப்படுகுது இறுதி நேரத்தில் இந்த கல்பத்தின் இறுதி நேரத்தில் பிராமண ஆத்மாக்களோடு என்னென்ன விதமான தீர்ப்பனவுகள் எங்களுக்கு வரும் பிராமண ஆத்மாக்களோடு தான் எப்படியோ எங்களோட கர்ம கணக்குகள் எல்லாமே அப்போ அவைகளோட உறவு ரீதியாக பிரச்சனைகள் வரலாம் எங்களுக்கு உடம்புக்கு வருத்தங்கள் வடிவத்தில் வரலாம் சில நேரத்தில் பிராமண குடும்பத்தில் உள்ள அங்கத்தவர்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் வார ஒரு கர்ம கணக்கும் கூட எனக்கு இருக்கலாம் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உங்களை சுத்த வர ஒரு ஒளிவட்டத்தை உருவாக்கினீங்களா இருந்தால் இப்படி பழைய பழைய கணக்குகள் பழைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் எங்கள் மனசில் நாங்கள் ஒரு எண்ணத்தை வச்சுருக்க வேணும் 
நான் எப்போவுமே நல்ல உணர்வுகளையே மனதில் வச்சிருக்க வேணும் இப்படி நான் இந்த மனதுக்கு நான் எப்படி இருக்க வேணும் என்ற ஒரு விதிமுறையை உருவாக்கி வச்சிருந்தேன் என்று சொன்னால் வெளியிலேருந்து வார அந்த நெகட்டிவ் உணர்வுகளைகள் எனக்குள்ளே வராது நான் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது சகோதரியிடம் எங்களோட கடந்த கால பிராமண வாழ்க்கையில் நாங்கள் செய்த தவறுகள் என்ற குற்ற உணர்வுல இருந்து எப்படி வெளியில் வாரது மனத திருப்தி நிலைக்கு கொண்டு வாரது இந்த சரீரத்தை விட்டு நாங்கள் போக முதல் இப்போ அதுக்கு பிறகு சொல்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நான் பாபா சுரமுக்கு போய் அங்கே ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு கடிதம் எழுத வேணும் எழுதி இந்த மனதை நான் லேசாக்கி கொண்டு வேற வேணும் அதே நேரம் என்னென்னலாம் மனசில் இருக்குதோ அதை எல்லாத்தையும் பாபாவுக்கு முன்னால் சமர்ப்பணமாக்கிடணும் அதை ஆழமாக எங்களுக்குள்ள நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ண வேணும் ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் போய் பாபாவுக்கு முன்னால் ஒரு மனத்தியாலும் கூட யோகத்தில் இருக்கலாம் இப்போ நான் பாபாவுக்கு வந்து சொல்லலாம் பாபா இப்படி இப்படியெல்லாம் நிறைய தவறு நடந்து போச்சுது நான் இனிமே வாழ்க்கையில் இப்படியான தவறுகளை செய்ய மாட்டேன் இப்படி நான் பாபாவுக்கு முன்னால் சொல்லி பாபாவுடைய மடியில் நான் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சேன் சொன்னால் பாபா எங்களை மன்னிப்பார் அதே நேரம் விசேஷமாக எனக்குள்ள சக்தியையும் நிரப்பி விடுவார் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது பொதுவான சூழ்நிலைகளில் எல்லாத்துலேயுமே எப்படி பய உணர்வை வெல்லுறது ஒரு ஏழு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழும்பினோன்னே நான் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் நான் ஒரு பயமற்ற ஆத்மா என்றதை ஆழமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏழு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இருபத்தோரு தரம் என்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு மாதத்துக்கு கூடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சூட்சமமாக எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வித்தியாசம் வித்தியாசமான பயங்கள் எல்லாம் கூட இல்லாமல் போயிடும் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது நான் எப்படி என்னுடைய கர்ம கணக்குகள் தீர்க்கப்படுகின்றனவா அல்லது உருவாக்கப்படுகின்றனவா என்று சொல்லி அறிகிறது இப்போ நான் ஒரு துன்பப்படுறனா இருந்தா இது தீர்ப்பனவா அல்லது உருவாக்கப்படுகிறதான்றது நான் எப்படி அறிகிறது என்று சொல்லி கேட்கப்படுகிறது அப்போ பிரதர் சொல்றார் அது வந்து புதிய கணக்கு தொடங்குகிறது இது முடிவு அல்ல முடிகிற கணக்கு இல்லை இப்போ நான் துன்பப்படுறனா இருந்தா அங்கே ஒரு கணக்கு தொடங்குது ஆனால் யாராவது என்னை துன்பப்படுத்தி ஆனால் நான் துன்பப்படையில் என்றா அந்த கணக்கு அங்கே முடியுதுன்ற அர்த்தம் அந்த ஒரு துன்பமான சூழ்நிலையிலும் கூட நான் வந்து நல்ல சந்தோஷமாக நல்ல லைட்டாக லேசான மனசோடு நான் இருக்கிறனா இருந்தா அங்கே வந்து கர்ம கணக்கோடு தீர்க்கப்படுகுது ஆனால் நீங்கள் ஒரு மனக்குழப்பத்தோடு கவலையோடு தடுமாற்றத்தோடு இப்படியெல்லாம் இருக்கிறீங்களா இருந்தா நாங்கள் கர்ம கணக்கை பன்மடங்காக அதிகரிக்கிறோம் அடுத்த கேள்வி வந்து யுக்தியுக்த் யோகியுக்த் ராஜ்யுக்த் என்பதன் அர்த்தத்தை விளங்கப்படுத்துங்கோ யுக்தியுக்த் என்றது வந்து ஒரு இலகுவான வார்த்தை அதாவது நாங்கள் ஸ்ரீமத்தின் படி செயல்படுவது இது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லுவினம் சில வழியில் வந்து எங்களோட லௌகீக குடும்பத்தோட அல்லது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் வந்து புத்திசாலித்தனமாக நடக்கிறது அது யுக்தி யுக்த் என்று சொல்லுவினம் நீண்ட ஒரு காலமாக நாங்கள் யோக அபியாசங்களில் ஈடுபட்டு வாரமாக இருந்தால் எங்களுடைய வாழ்க்கை யோகயுக் ஆகின்றது அதே நேரம் ஜீவன் முக்தி என்றது வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா விதமான பந்தனங்களில் இருந்தும் நாங்கள் விடுபட்டு இருக்கிறது உண்மையான ஜீவன் முக்தி ஸ்திதி என்றதை வந்து நாங்கள் சத்திய யுகத்தில் தான் அனுபவிப்போம் அதே ஸ்திதியை நாங்கள் இங்கே இப்போ அனுபவிக்கிறது என்றது வந்து அதே ஜீவன் முக்தி ஸ்திதி என்று சொல்றது அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இந்த பாபா சொல்லுவாரே முதல் எட்டு ரத்தினங்கள் என்று சொல்லி அது வந்து முதல் எட்டு நாராயணனையும் குறிக்கிறதா அல்லது முதல் நாலு ஜோடி லக்ஷ்மி நாராயணர்களை குறிக்கிறதா இப்போ இது ஒரு நல்ல கேள்வி இதுக்கான பதில் ரெண்டு அவ்யக்த முறையில் பாபா ரெண்டு விதமாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு அவ்யக்த முறையில் சொன்னவர் முதல் நாலு ஜோடியும் உண்டு லக்ஷ்மி நாராயணன் நாலு ஜோடியும் உண்டு இன்னொரு அவ்யக்த முறையில் சொல்லியிருந்தவர் முதல் எட்டு நாராயணர்களும் என்று சொல்லியிருந்தவர் சில வழியில் வந்து இப்படியாகவும் இருக்கலாம் முதலாவது நாராயணனாக பிரம்மா பாபாவும் பிறகு அடுத்தது ரெண்டாவது நாராயணனாக வருகின்ற போது மம்மா ரெண்டாவது நாராயணனாக வருவதாகவும் இருக்கலாம் பிறகு அடுத்த மூன்றாவது பிறப்பில் வந்து இன்னொரு பெண்ணாக முதல் பிறந்திருந்த ஒருவர் நாராயணனாக வந்து பிறக்கிறதாக இருக்கலாம் பிறகு நாலாவது பிறப்பில் இன்னும் ஒருத்தர் நாராயணனாக வர்றதா இருக்கலாம் இவ்விதமாக இது தொடரும் பிரதரிடம் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது நீங்கள் எப்படி முரளி படிக்கிற நீங்கள் நீங்கள் எப்படி பாபாவுடைய ஒரு நல்ல மாணவனாக வந்த நீங்கள் 
அப்போ பிரதர் அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் இந்த ஆன்மீக ஞானத்திலே நான் ஒரு நல்ல மாணவன் என்றது எனக்கு ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் அதே நேரம் நான் முரளியை எப்போவுமே என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிறேன்னான் ஆரம்ப காலத்தில் நான் மூன்று விதமான பயிற்சிகள் செய்தேனான் நான் ஒரு ஆத்மா இந்த நெற்றி இந்த ரெண்டு புருவங்களுக்கு மத்தியில் இந்த முரளியை கேட்குறேன்றதை பயிற்சி செய்வேன் காதால முரளியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று நான் நினைப்பேன் அடுத்தது இன்னொன்று வந்து நான் ஒரு ஏஞ்சல் தேவதை கடவுள் தான் என்னுடைய ஆசிரியராக இருந்து எனக்கு கற்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த மூன்றாவது பயிற்சி வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து கதிர்கள் ஃபவுண்டின் போல சக்தி வாய்ந்த கதிர்கள் என்னுடைய மூளைக்குள் நிறைகின்றது நான் அவருக்கு முன்னாலே இருந்து அவருடைய வாக்கியங்களை கேட்டுக்கொண்டு அதே நேரத்தில் அந்த சக்தி வாய்ந்த கதிர்களில் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்ற உணர்வில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் யோகாவும் முரளி படித்தல் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கும் அதன் மூலமாக என்னுடைய மூளை தெய்வீகமானதாக ஆகிறதுனால எனக்கு எல்லா விதமான முரளியின் ரகசியங்களையும் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் இது என்னுடைய பாக்கியம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னால் என்னால் முரளியை விளங்கக்கூடியதாக இருக்க இருந்தது நன்றாக உணரக்கூடியதாக இருந்தது கிரகிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது பிரதரிடம் பாப்தாதா குல்சாதாது என்ற சரீரத்தில் வரைக்கல பரந்தாமம் என்ன வெறுமையாகி வர்றதா அல்லது என்ன நடக்கிறது இதை பற்றி புதிய மாணவர்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது இந்த கேள்வி சாக்கார் பிரம்ம பாபாவிடம் ஒரு மாணவனால் ஒரு பிரதரால் கேட்கப்பட்டது அவர் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான ஒரு பிரதர் அப்போ அவர் இப்படி கேட்டவர் அப்போ அவர் பா பாபாவை பார்த்தே நேராக கேட்டவர் பாபாவை இப்போ நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு முன்னால் உட்காந்துருக்குறீங்க அப்போ இப்போ என்ன பிறந்தாமம் வெறுமையாகவும் இருக்கும் இப்போ பாபா சொன்னார் அப்படி இல்லை இப்போ பாபா சொன்னார் இது ஒரு பெரிய ஒரு ரகசியம் இது மகா யோகிகளுக்கு தான் விளங்கும் அவரால் ஒரே நேரத்தில் பல பாகங்களை நடிக்க இயலும் அதனால் பாபா இருக்கிற இடம் வந்து ஒரு நாளும் வெறுமையாக போகாது அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது ஞானத்தின் மூலமாகத்தான் நாங்கள் யோகம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி அப்போ ஏன் ஞானம் வந்து நிலைச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு சுத்தமான புத்தி வேணும் என்று சொல்லப்படுறது ஆனால் அதே நேரம் தூய்மை என்றது வந்து யோகத்தின் மூலமாகத்தான் வரும் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ எது முதல் யோகமா ஞானமா முதல்ல வாரது வந்து ஞானம்தான் பிறகு ஞானத்தின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் யோகயுக்த ஆகிறதும் தூய்மை ஆகிறதும் நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ யோகயுக்த ஆகிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு எங்களுடைய தூய்மை அதிகரிக்கும் எங்களுடைய ஞானம் அதிகரிக்கும் அதால் இந்த மூன்று விஷயங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து தான் செயல்படும் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இந்த உலகம் வந்து உருண்டையானது அப்போ நாங்கள் எந்த பாகத்தில் நின்று மேல் நோக்கி கையை காட்டி பரந்தாமம் என்று சொல்லும் போது உலகம் முழுவதுமே சுற்றி பரந்தாமத்தை நாங்கள் சுட்டி காட்டுறோம் அப்போ உலகத்தை சுற்றியே பரந்தாமம் இருக்குதா இந்த கேள்வி வந்து ஒரு இந்தியாவினுடைய ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியாக இருந்த பாபாண்ட குழந்தையினால் கேட்கப்பட்டது அவரிடம் இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது அதுக்கு அந்த விஞ்ஞானியாக இருக்கிற பிரம்மகுமார் பிரதர் வந்து பதில் சொன்னவர் இந்த பூமி இந்த சூட்சமலோகம் பரந்தாமம் இந்த மூ உலகங்களுமே ஒரு புள்ளி என்று அவர் சொன்னார் இப்போ புள்ளி என்று சொன்னால் புள்ளிக்கு மேலே கீழே என்று சொல்லி எந்த பக்கத்தையும் நாங்கள் காட்டேலாது இப்போ நீங்கள் உலகத்தில் எந்த பக்கத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை நம்ப வேணும் அல்லது நீங்கள் அனுபவிக்க வேணும் பரந்தாமம் மேலே தான் இருக்குது என்று அடுத்த கடைசி கேள்வி வந்து நாங்கள் பாபாவை அழைக்கின்ற போது பாபா வந்து பௌதிகமாகவே வாரா அல்லது சூட்சமமாக வாரவரா இப்போ பிரதர் சொல்கிறார் பாபா வந்து சூட்சமமாக தான் வாரவர் அப்போ அடுத்த கேள்வி ஒன்று கேட்கப்படுகிறது பதினாலு வருஷங்களாக யக்யாவில் நடந்த அந்த தீவிர தபசியா காலமும் ஒரு லாக்டவுன் மாதிரி தான் பாசிட்டிவான லாக்டவுன் மாதிரி எப்படி பாபா அந்த காலத்தில் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் பிஸியாக வச்சுருந்தவர் அதில் நிறைய பேர் வந்து சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தவே அவை லொக்கிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸாகி இருந்தவே அப்போ பாபா நிறையாவே இந்த லொக்கிக் படிப்பில் அவையில் பிஸியாக வச்சுருந்தவர் அதே நேரம் அங்கே நானூறு சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரும் இருந்தவே அவையில் எல்லாருக்கும் பாபா சேவையில் பிஸியாக வச்சுருந்தவர் ஓம் சாந்தி இத்தோட பிரதர் முடிக்கிறார் முடிக்கும் போது ஒரே ஒரு நல்ல உணர்வை மனதில் உருவாக்கி கொண்டு ஒரு சில நிமிடங்கள் யோகத்தில் அமர்ந்து நிறைவு செய்கிறார் Thank uh-huh. you.